ইবাদাত কবুলের জন্য সঠিক ইবাদাত আল্লাহর জন্য করতে হবে আর এই সঠিক ইবাদাত যদি আমরা আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করতে চাই তাহলে ইবাদত করার ক্ষেত্রে তিনটি জিনিস আমাদেরকে মেনে চলতে হবে এক নাম্বার হন ইখলাসের সাথে ইবাদাত কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে পৃথিবীর মধ্যে পাঠিয়েছেন তার ইবাদতের জন্য সুতরাং একমাত্র তাকে খুশি করার জন্য ইবাদত বন্দিগি করতে হবে তাকে রাজি করার জন্য তাকে খুশি করার জন্য ইবাদত বন্দিগি করতে হবে অন্য কাউকে রাজি করার জন্য করা যাবে না কোন লোভ দেখানোর জন্য ইবাদত বন্দিগি করা যাবে না কোন দুনিয়াবি উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য ইবাদত করা যাবে না ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য তাই তো আল্লাহর নবী বলেন অর্থাৎ তোমরা সঠিক ভাবে ইবাদত করো অল্প ইবাদত যদি হয় অল্প আমলও যদি হয় এই অল্প আমলকে মসিলা করে আল্লাহ তালা তোমাকে মাফ করে দিবে সুবাহান আল্লাহ অপর হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী বলেন সম্মানিত মুসলিয়ান তাহলে আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য ইবাদত করতে হবে এক লাশের সাথে ইবাদত করতে হবে দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে ইবাদত করা যাবে এইগুলো এক দুই নম্বর কথা হচ্ছে হালাল খাবার উপার্জন করা নামাজ পড়তেছি যেমন মনে করেন নামাজ নামাজের মধ্যে আর কানা হাকাম তেরো খরচ তার মধ্যে দেখেন প্রথম যে শরীর পাপ শরীর প্রথম নম্বর ফরজ হচ্ছে শরীর পাপ দ্বিতীয় নম্বর ফরজ হচ্ছে কাপড় পাক তৃতীয় তৃতীয় নম্বর ফরজ হচ্ছে কি জায়গা পাক এখন শরীর পাক আপনি গুসল করছেন আপনি অজু করেছেন আপনার শরীর পাক উপরের অংশ পাক হলো ভিতর পাক পবিত্র হওয়ার দরকার আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই ভিতর পাক পবিত্র করতে হবে আপনার ভিতরকে আত্মস শুদ্ধ করতে হবে এখন ভিতর পাক যদি করতে চান আপনাকে অবশ্যই হালাল উপার্জন করতে হবে আপনি সুদের টাকা খেয়েছেন সুদের টাকা দিয়ে গোস্ত প্লাও মাংস খেয়েছেন আপনি ঘুষের টাকা দিয়ে বড় বড় মাছ কিনে এনে খেয়েছেন সুদের ঘুষের টাকা আপনি নিজে খেয়েছেন আপনার পরিবারকে খাওয়িয়েছেন আপনার ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এবার আবার দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু মানুষ আছে অন্যের জমি নিজের দখল নিজের আয়ত্তে এনে নেয় অথচ হাদিসের মধ্যে এসেছে বোখারির হাদিস जुलूम जोर जबरदस्ती दखल कर হাসরের মাঠে বিচারের পর আল্লাহ তালা ওই মানুষটার উপর সাত তবক আসমান জমিনের ভারত্ব দিয়ে দিবে এই জন্য ইবাদত সঠিক শুদ্ধ সুন্দর হওয়ার জন্য হালাল উপার্জনের প্রয়োজন আপনার এই হালাল উপার্জন দিয়ে খাবার উপার্জনের খাবার খেয়ে ইবাদত করবে যে দোয়া করবে যদি সেটা ন্যায় সঙ্গত দোয়া হয় সেই দোয়াই আল্লাহ কবুল করে নেবেন এর পড়াশুন ইবাদতের ক্ষেত্রে আপনার এই যে নামাজের কথা বললাম শরীর পাক কাপড় পাক আপনি নামাজ পড়তে এসেছেন খুব বড় এক হাজার দানার তসবি নিয়ে আপনি তসবি তালাবাদ করতেছেন তাসবি পড়তেছেন কিন্তু তসবিটা সুদের টাকায় কেন আপনি যেই পাঞ্জাবি জুব্বা যেই মাথার টুপি আপনি ব্যবহার করে নামাজ আদায় করতেছেন এটা সুদের টাকায় ঘুষের টাকায় অন্যের জমি দখল করার টাকায় আপনি কিনেছেন এই কাপড় পরিধান করে এই তাসবি দিয়ে ইবাদাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না সুতরাং ইবাদাত কবুল হওয়ার দ্বিতীয় শর্ত হলো 
হালাল খাবার খাওয়া হালাল উপার্জন খাওয়া আর ইবাদত কবুল হওয়া তিন নাম্বার শর্ত আপনারা কিন্তু মনোযোগ দিয়ে এই কথাগুলা শুনবেন এই অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করবেন তাছাড়া এই অনুযায়ী যদি আমল না করেন ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হবে না ইবাদত যদি কবুল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য করতে চান তিন নাম্বার শর্ত হলো সুন্নতি তরিকায় ইবাদত বন্দেগি করা আমার নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম কিভাবে তিনি নামাজ আদায় করেছেন সেইভাবে আপনাকে নামাজ আদায় করতে হবে আমার নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম কিভাবে তিনি রোজা রেখেছেন সেইভাবে রোজা রাখতে হবে আমার নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম তিনি কিভাবে বাজার করেছেন সেইভাবে বাজার করতে হবে আমার নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম তিনি কিভাবে টয়লেট করেছেন সেভাবে টয়লেট করতে হবে মানুষের জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত যত কিছুর প্রয়োজন সকল কিছুর সমাধান আল্লাহ তালা কোরআন হাদিসের মধ্যে দিয়েছেন আপনি টয়লেটে প্রবেশ করবেন আপনি প্রথমে বাম্পা দিয়ে প্রবেশ করুন এবার টয়লেট থেকে বের হবেন আগে ডান পা দিয়ে বের হন প্রবেশ করার সময় একটা দোয়া পড়েন আল্লাহ ইন্নি আউিকা মিনাল খুব সেওয়াল খাবাই এই যে দোয়াটা পরে আপনি টয়লেটে বসলেন টয়লেটে বসারও সুন্নার তরিকা আছে এই তরিকা অনুযায়ী যখন আপনি টয়লেট করলেন মনে করেন দশ মিনিট সময় আপনি টয়লেটে কাটাইলেন পুরা দশ মিনিট সময় আল্লাহ ইবাদতে কাটিয়ে দিলেন সুহান আল্লাহ আপনি বাড়ি থেকে বের হলেন বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আপনি পড়লেন বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কাল তো আল্লাহ আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে বাড়ি থেকে বের হলাম এই যে বাড়ি থেকে বের হলেন এই বাড়ি থেকে বের হওয়াটা আল্লাহ তালা আর ইবাদত হিসেবে গণ্য হলো যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি বাড়ির বাহিরে থাকবেন সমস্ত সময়টা আপনার ইবাদত হিসাবে গণ্য হলো আর এইভাবে নবীজিকে অনুসরণ করে নবীজিকে অনুকরণ করে নবীজিকে ভালোবেসে সুন্নাতকে অনুসরণ করে যে আপনি ইবাদত বন্দেগি করতেছেন এর প্রতিফল কি আল্লাহর নবী বলেন فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة سبحان الله الله رنو ببنين من أحب سنتي فقد أحبني كنو ما نرجد يا مار سنات كي ونشرن كري ওই মানুষটা যেন আমি নবীকে অনুসরণ করে কোন মানুষ যদি আমি নবীকে অনুসরণ করে গো কান মাই ফিল জান না ওই মানুষটা যেন আমি নবীর সাথে জান্নাতে বসবাসকারী হয়ে যাবে সুহান এই জন্য নবীকে অনুসরণ করা তাহলে ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার তিনটি শর্ত এক নম্বর শর্ত হলো ইসলামের মধ্যে ইখলাসের সাথে ইবাদত করা দুই নম্বর শর্ত হলো হালাল খাবার খাওয়া তিন নম্বর শর্ত হলো সন্ন্যাত তরিকা ইবাদত করা আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে তাও দান করে দেন আমরা সকলেই বলি আমিন